and mind for the preaching of the word of God. John Hill will come and preach the word of God. Amen. Let's all stand up, please. And uh, alam niyo po, napakaganda po nung uh, uh, sinabi po na yan ng ating mahal na pastor. It's, it's really, uh, the main point is na dapat natin pagkaabalahan ngayon ay ang ating pong paglago. Because kahit na ano pong gawin natin na paghahanda, kung hindi rin man tayo malago, ay uh, wala rin pong patutunguhan yan. Alright? And uh, uh, kaya napaka-importante po na sa buhay po natin bilang isang kristyano is that we will grab always, always, take it seriously every time na nakakapakinig po tayo ng mensahe ng Panginoon sa pulpit po na ito. Akalain niyo po, meron po tayong kung gano'n po tayo pinupuno ng Diyos ng kanyang salita, meron programa tayo sa areas ng mga area leaders ninyo, may kanya-kanyang programa sa inyo, ang inyong mga area na nagbabagay sa inyo ng salita ng Diyos and also at the same time, every Every day starting from Tuesday, we have the Baptist lunch. Tuloy yan till Friday. And then yung mamimisman nating araw doon, nandun doon ang inyong area leader. And then after that, ay meron po tayong Sunday na meron tayong Sunday school. Meron tayong main preaching sa umaga. Meron pa tayo sa hapon. Wow, that is really a great blessing from God. Amen. Let's not take it for granted, but let's take this... Uh, uh, program seriously. Now, I would like to open your Bibles in Ephesians chapter 4, verse number 15. Ephesians chapter 4, verse number 15. Katulad ng sinabi ng ating mahal na pastor, ang pinaka dapat po natin pagtuunan ng bansin ay ating paglago. And tonight, I'll be talking to you in the subject, the necessity of truth in Christian growth. The necessity of truth in Christian growth. Alam niyo po, ang pinakamahalagang bagay sa buhay po natin bilang isang kresyano, lalo na sa ating paglago, ay ang katotohanan. Ang katotohanan. Ephesians chapter 4 verse number 15, But speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Christ. Let's close our eyes and bow our heads. Let's pray. Heavenly Father, thank you, O God, for this great passage. Thank you, O God, for allowing us to have a time or for giving us this time na kami po'y matuto sa inyong pong salita. Give us, Holy Spirit, please give us the right attitude towards the preaching. This is your message, O God. This is not my message. Please empower me and fill me. I cannot do this without you, O God. Make me a blessing to your people. And all the glory, O oh God, belongs to you. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Please be seated. Like I said, the truth is very important. Truth is a necessity. Pagdating po sa paglago natin bilang isang kristyano, it is one of the essential things for a Christian to absorb or to adopt in his life para, uh, para sa po ay magkaroon ng tamang paglago bilang isang kresyano. Truth is one of the reason kung bakit, tatandaan niyo po kung bakit katotohanan ang isa sa mga importante o ang pinaka-importante kailangan natin sa buhay po natin bilang isang kresyano, lalo na sa ating paglago. Because in the very first place, truth is the reason why we have this life. Alright? Ang katotohanan po ang kadahilanan kung bakit meron tayong tinatawag na kristyanong buhay. Without the truth, hindi po sa atin makakarating ang kristyanong buhay. Andahan niyo po yan. And therefore, if it is the truth na dahilan ng pagkakaroon natin ng ating kristyanong buhay, ay mga kapatid, therefore, ito rin po ang kailangan natin to keep us going. To keep us going and growing, hindi po natin kailangang iwanan ang katotohanan para tayo po ay magpatuloy sa paglago. Alam niyo po, napaka-importante ito that we have to accept the fact it, that it is only the truth that can open our eyes and see the things sa buhay natin na hindi po natin basta-bastang nakikita. It is the truth that will open our eyes Maraming pagkakataon sa buhay natin na tayo ay nakakapakinig ng katotohanan that can hurt us or may seem rude for us or may be questionable for us. But the truth, brethren, is it 
is the truth that what that is what we need in our life. You see, alam niyo po kung bakit ko po pinabinibigyan din ang katotohanan. Maraming beses na rinig natin dito ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay puno ng katotohanan. It is because, brethren, we are now living in a time or we are now living in the times na ang tao, they are choose or they are avoiding the truth. They are now avoiding the truth and rather chooses to live in deception as long as they're happy about it. Mas pinipili na ng tao ngayon mamuhay sa isang bagay na malayo sa katotohanan as long as masaya sila sa isang bagay na yan, doon sila nagpapatuloy at mas lalo nilang pinipili po yun. Mas lalong pinipili, even Christians today, ang nakakalungkod po, marami pong Kristiyano ngayon, nagpapakilalang Kristiyano ngayon, they rather to choose to live in the system of the world as a Christian because it seems na masaya sila sa buhay na yun, but the truth is, hindi yun ang magpapalago sa buhay natin bilang isang Kristiyano, it is because of the reason that it is not the truth. The only time that will, that people will decide to turn things around, the only time that people in and tao muling bumalik sa katotohanan, when their life is when their life is already messed up. Alam niyo po na na narinig ko po ito na lalo ko po yung sinab, uh, sinabi dito ni Pastor. And uh, nasabi niya rin po yata ito na ibang preachers. But I've heard this from from our pastor. Narinig, babalik ka rin naman pala sa katotohanan. Bakit mo pa inalisan? Nakakatawa po eh, di ba? Nagsimula ka sa katotohanan. Therefore, basically and logically, ang katotohanan din ang magtutulong sa iyo na magtuloy-tuloy. Nag, 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 tinanim, nagtanim ka sa katotohanan o tinanim mo na ang buhay mo sa katotohanan, piginigawa mo ng pundasyon ng buhay mo ang katotohanan, therefore, ang magpapalago sa iyo dapat ay katotohanan din. But the, alam, it seems funny that most of the people today want to establish their life in the truth pero sa kalikitnaan, they want to live their life in lies. You see? Tapos pag nasira, babalik na naman sila sa katotohanan. I'm not trying to condemn you, brother. I'm not trying to I'm not trying to uh, 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 to shame you. But this is what is happening today. This is the truth sa pangbuhay po natin ngayon, mga kapatid. Ano 'yon? Si si babalik na lamang tayo muli sa katotohanan pag tayo po ay mayroon ng sirang buhay. At kung iisipin po natin, bakit tayo dumadating sa punto na tayo po ay nasisira? It's because of our denial of the truth. When you decided to deny what is the truth or the truth, when you decide na hindi tanggapin o talikuran ang katotohanan, yan na ang simula ng ating kasiraan. Brethren, the only reason na ang Kristiyano ay tumigil sa paglago, the only reason that we will stop growing and we, is when we stop accepting the truth. When we stop accepting the truth, we will stop and growing. Akala mo lang lumaga, lum, lumalayo, lumalago tayo. Akala lang natin lumalago tayo kasi tumatagal tayo bilang isang krisyano. Mga kapatid, iba ang pagtagal na, iba yung tagal ng pagiging krisyano at iba rin yung paglago ng isang krisyano. Magkaibang bagay po yun. Huwag niyong pagsara, pagsamain. You see, brethren, we have to remind ourselves that our truth is always based on the doctrine of God. Because the doctrines are set of truths. Naalala niyo po ba yan? Binabanggit yan ang ating mahal na pastor. Now, inuulit ko po, dito po sa binasang po natin talata, maliwanag yung sinabi po dito, but speaking the truth in love. Mga kapatid, hindi naman po kaila sa atin at nasasaksihan po natin na sa biyaya ng Panginoon, the truth that is always being preached in our church is always in love. The reason kung bakit ibibigay sa atin na ating mahal na pastor ang katotohanan is because of the reason God knows na mahal tayo ng ating pastor and our pastor also knows na mahal tayo ng Diyos. That's why we only deserve the truth. Sabi ng Biblia, speaking the truth in love. Ano po yung kasunod? May grow up into Him in what? In some things? 
No, in all things. Which is the head, even what? Christ. Maliwanag po yan, paglago na yan. Lalago po tayo dahil sa katotohanan na ibinahagi po sa atin. In love. At ang paglago po natin ay patong laging papunta kay Kristo. You see? Now, let's define the word truth there. Of course, it is very familiar po sa atin. This is not hard for us to understand. But the truth, the word truth here, simply means to be true. Pero po may application. To be true in doctrine and profession. To be true in doctrine and profession. Mga kapatid, hindi biro at madali ang bagay na yan. Madali pakinggan, madali basahin, pero ipamuhay, doon tayo nagkakaroon ng problema. Maging totoo, magiging totoo, in doctrine, in the set of truths na pundasyon ng buhay natin kristyano and on our profession of our faith. Na mga kapatid, sa panahon po na ito, muli nating masisiyasat ang sarili natin kung gaano tayo katotoo sa doktrinang pinangahawakan natin at sa profession na meron tayo bilang isang kristyano. Inasabi ko nga po sa inyo before, God is allowing this kind of times This time is ano mangyari po sa atin. Bakit? It's because this might, this might help us na makakilala po, makilala po natin kung ano talaga ang kalagayan natin bilang isang kristyano. Maaari hindi natin alam matagal na tayong niloloko ng jablo. Maaari hindi natin alam matagal na tayong pinapamuhay ng jablo sa kasinungalingan. But because of this pandemic times, tinulungan tayo ng Diyos na mailapas kung sino ka talaga bilang isang kristyano. One of the great blessings we have as part of this church are the unstained truths that we have been receiving from the Word of God. When it comes to our Christian service, nababahagi sa atin, mababasa natin sa salita ng Diyos, going back to the Old Testament, kung paglilingkod na lang pag-uusapan sa Diyos, uh, paglilingkod na lang sa Diyos ang pag-uusapan, I like that passage in Joshua 24 verse 14. Serve Him in sincerity and in truth. <laughs> Serve Him in sincerity. Even sa ating paglilingkod sa Diyos bilang isang Kristiyano, bilang isang manggagawa ng Diyos, bilang isang anak ng Diyos, bilang isang tao ng Diyos, yung paglilingkod natin sa Diyos ay palagi pa rin may kalakip na katotohanan. Hindi pa pwedeng, hindi naman sinabi ng Biblia, and serve Him with sincerity. Hindi doon nagtapos. Serve Him in sincerity and in truth. You see? Kaya nga po maraming, nag, maraming natitest na kristyano sa bagay po na ito. Eh. Hindi po ba hindi ka ilabo sa atin again just for the sake of illustration, but it's very evident that we can say maraming kristyano ang hindi tumatagal sa simbahan pagdating sa paglilingkod. Maraming beses na akarinig tayo ng illustration na pag hindi na napansin ng pastor, hindi na naglilingkod. Maraming beses tayo na akarinig ng illustration na may mga kristyano na naglilingkod sa simula, pero pag tinamad, wala na. But eh, wag wala na po mapansin, there's no more praises of men. Hanggang kwento na lang. Ay, dati ginagawa din namin yan eh. Ay, dati nga ganito yung ginagawa namin. Ay, naalala ko pa nga nun dati. Apakayabang pala eh. <laughs> you see? May mga, ganun, may, mga ganun, may mga ganung tirade. Pero sabi nga ni Pastor, dati yun, anong ginagawa mo ngayon? Nasa na si dati. Kung hanggang sa dati ka lang, eh dati ka na ngayon, dati kang nasa katotohanan, baka ngayon nasa kasinungalingan ka na. Wake up, brethren, wake up! This is now the time na muli nating balikan ang katotohanan kung saan tayo nagsimula at muling maglingkod sa Panginoon ng Tama. Pagdating sa pamumuhay natin, marami. Christian service, serve Him in sincerity and in truth. Christian living, mayroon tayong mababasa. Sinabi ng Biblia, rejoice in the truth. In 1 Corinthians chapter 13, verse 6. You see? Kung, ikaw ay, kung, kung ipinapahayag natin sa tao na tayo ay isang Kristiyano, we have to show the people as well that we rejoice in the truth. It is very it is a questionable life sa buhay natin kung tayo ay isang Kristiyano tapos ayaw nating tumanggap ng katotohanan. Or namimili tayo ng katotohanan. There are lots of passages that we can find in the Bible 
na magsasabi po sa atin kung gaano kaimportante ang katotohanan sa buhay po natin. Pero mga kapatid, bagamat marami po ang nakasulat sa Biblia, we've got to be careful because Satan can make the tr- make a truth and turn the truth into a lie. And he can also make a lot the lie a truth. Kaya niyang i-twist 'yan. Pero pwede bang mangyari 'yon? Eh di ba record na sa Book of Genesis, ilang beses na nababanggit sa Baptist lunch? You see, ginagamit ng ng Diablo ang salita ng Diyos, iti-twist niya para malitong maraming Kristiyano. Now there are only few points I want to share to you. Ngayong hapon po ito, para muli nating para hindi po tayo uh, basta-basta para mapag-ingatan po natin yung katotohanan na meron po tayo ngayon. Alright? Meron po tayo ngayon na dapat po nating sariwain, i-refresh sa ating mga sarili at hindi lang i-refresh, i-recheck natin ating mga sarili kung ito pa bang mga puntos na ito ay nangyayari sa buhay natin bilang isang kristyano and lalong-lalo na kung tayo ay membro na ating pong simbahan. Speaking of the truth, brethren, para malaman natin na, na, na uh, para malaman natin kung tayo pa rin ay nasa katotohanan let's check once again from whom are we getting the truth kanino ba natin nakukuha ang katotohanan sa panahon natin ngayon bilang isang pesano sabi ko nga po eh marami tayong makikita sa internet sa sa, uh, sa internet world yan, makikita natin halos lahat na lang kanya-kanya ng feed ang gustong ipasok sa tao but most of them are lies walang katul- diba? katulad na sinasabi ng ating wala na pastor, pinaniwala ang mga tao sa isang kasinungalingan na talagang malala ang sakit na ito at parang walang kalunas-lunas pero ang totoo pala ay may pinapasok palang new world order that will take us away from God You see that what I'm saying? That's why it is very important, brethren, that we discern whom are we getting the truth. Yeah. Ephesians chapter 4 verse number 11, hindi po tayo lalayo sa ating main text, babalik po tayo dyan. Ephesians chapter 4 verse number 11. Sabi po ng Bible in Ephesians chapter 4 verse number 11, And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers na makinig po dito mga kapatid dito po sa talatang binasa po natin binasa ko po sa inyo it is very specific na makikita po natin kung sino ang mga courier ng katotohanan These are the people whom Apostle Paul listed to be the channel of truth for us. Mga kapatid, marami nagpo-profess that they are bearers of the truth. But what you can hear from them are twisted truth and all, most are lies. Sabi mo ng Biblia, anong nandiyan dyan? Apostles. Andiyan yung prophets, andiyan yung evangelists, andiyan yung pastors and teachers. These are the people that are being used by God as couriers of truth for us in a different level of Christian maturity. The reason kung bakit ko po sinasabi po ito sa iyo, hindi po ito sa kadahilanan na para po ah, para purihin natin ang mga taong ito, no? The reason kung bakit ito po inilista ni Apostle Paul dito, I believe it's because of the reason that during their times, meron na pong mga tao na nagpapahayag ng maling katotohanan. Kaya nga po naging specific eh. Apostles, of course, we know who are the apostles. You see, ito yung mga kasakasama ng Panginoon Iso Kristo na kanyang itinalaga to be officers of the church. Kasunod, prophets. Even in the Old Testament, ano ang estado ng mga prophets? Ano ang kanilang katayuan? Sila ang mouthpiece ng Diyos. You see that? Evangelist! The Apostle Paul himself played this, this role of evangelist. Sabi ko nga po sa area po namin, eh, meron tayong ganito na napahayag po natin. I think the, um, if, if that was last year, si, brother, si Sir Michael Dumindin You see? Now, ano rin po ito? It's, it's, it's also for the help sa mga simbahan 
that will give them the truth. And here comes the pastors and also the teachers. Now listen very carefully, brethren. These people na binanggit po dito, mga kapatid, ay hindi basta-bastang mga tao. They are the people whom we should not easily mess with because they are handpicked by God to help us grow. Hindi po ito basta-basta ang inilagay. Oh, sige, sabi ng Panginoon, sige, uh, pagpasurin mo yan si Joshua para ano, ano wala, wala tayong malagay. Pwede na yan. Hindi po ganun mamili ang Diyos. Hindi ganun basta maglagay ang Diyos ng tao na magbibigay at mag-aabot sa atin ng katotohanan kung hindi niya alam na hindi kayang ipamuhay ng tao na yan ang katotohanan na dapat na ipamuhay po natin. We cannot just address ourselves eh, eh kung meron man meron man kayong masabi mga kapatid kung meron man tayong naririnig eh, ako eh sa simbahan namin eh ganito ko eh ako yung ganito ako yung ganyan eh ako yung nag advise sa pastor namin na ganito ganyan eh mga kapatid para po sa atin lahat na nakikinig at nap- nanonood we cannot just address ourselves to be like them not unless God allowed us to or God put us in that position. Because mga kapatid, hindi basta-bastang humawak ng katotohanan. Hindi basta-bastang humawak ng katotohanan. Hindi ka basta-bastang magpa- ang mga taong ito ay hindi basta-basta na lang nagpapasa ng isang katotohanan na hindi talagang sinusuring mabuti. Bakit? Because, tandaan nyo po, kung ang Jablo, he can, me- he can twist the word of God, even to the account in the book of Genesis, pag ang mga taong ito na nabanggit dito ay hindi naging tapat sa katotohanan, they might end up doing the devil's job. Kaya nga mga kapatid, maaaring isipin natin, eh kahit naman sino pwede lang sabihin eh. Pwede naman sila magpakilala na courier of the truth. Alright, let's check. Paano natin manalaman kung yung nagpapakilala ng mga tao na ito ay talagang courier of the truth? How can they be a courier of the truth? Babalang po tayo sa verse number 12. Balik tayo sa verse 11. And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. For the perfecting of the saints. For the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ. Now, if we can see these people perform these duties na maglalapit sa atin sa Diyos, mga kapatid, we can tell that or we can say that they are really couriers of the truth. Perfecting of the saints. So verse 12, it means we have to make sure na yung kinikilala nating tao na pinanggagalihan ng katotohanan can help us mature spiritually. Perfecting of the saints means maturing. The next, for the work of the ministry, can help us involved in the ministry. What's the next? For the edifying of the body of Christ. The word edifying there means building up in Christian knowledge, building up in instruction, and improving of our Christian mind. Nakita niyo po itong tatlo na ito? Binanggit po ng, ng Biblia. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, mga kapatid, <laughs> hindi biro ang tatlong ito. Hindi basta-basta ang trabaho po ito. Ito po yung isang isang ito po yung mga trabaho na inibibigay ng Diyos doon sa mga taong binanggit natin sa verse 11. And ito po ay mga tagadala ng katotohanan for us to perform this these things out for us na maabot po natin yung nasa verse number 12 at ang goal ng verse number 12 na yan ay nasa verse number 13. That is the purpose. What is the purpose of the truth ng ating Christian growth? Till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God unto the measure of the perfect, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. 
Mga kapatid, till we all come in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God who unto a perfect man unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Mga, kap mga kapatid, ito ang kadahilanan kung bakit napaka-importante ng katotohanan na tanggapin natin at panatilihin natin umiikot sa buhay po natin. It's because of the reason, mga kapatid, maraming pwedeng magpahayag sa mundo natin ngayon pero makikita po natin kung saan nila tayo dinadala. If the people na natin na tinikilala natin na tinatanggapan natin ang katotohanan ay dinadala tayo sa pagkukompromise, dinadala tayo sa pagsisimpatize, dinadala tayo sa confusion, dinadala tayo sa emotion, dinadala tayo sa mechanical type of serving, brethren, we have to be careful and make ourselves distance to this kind of pretenders because they will just bring us to lies and not to the truth. At mga kapatid, pag hindi tayo nag-ingat, akala mo lang lumalago ka bilang isang kristyano. Pero ang totoo nun, kasinungalingan na pala yung dulad, dinadala mo. Kaya istagnan ka na lang. Kaya hindi ka na lumalago. You see? Kaya hindi na po tayo lumalago. Bilang isang kristyano, ito pong nasa verse 13, the main purpose, the, kung isasuma total po natin, the reason why we need the truth of God's words sa ating Christian growth is because we have to be Christ-like as we live in this present wicked world. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Kaya nga po eh, Binigyan, maliwanag yung sinabi ng Biblia eh. Binigyan tayo ng mga specific na tao. Sabi ko po sa area po namin, kayo po ay inintrust by God's grace. Kayo po ay ang mga tao na, 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 na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. You see? At tayo po lahat, sinisimplify ko lang po, tayo po lahat ay ipinagkatiwala sa pastor natin. Therefore, dapat yung katotohanan na maka-channel sa atin as a church should be from the pastor. At doon tayo dapat lumago. Hindi ko po sinasabing masamang makinig sa iba. The point is, masama na pag lumago ka sa iba na hindi binigay sa iyo ng Diyos at doon sa binigay sa iyo ng Diyos, hindi ka lumalago. Matinding problema yan, mga kapatid. The same thing yan pag ibababa natin sa area po natin. Kukuhanin namin yun mula sa pastor namin at i-deliver namin sa inyong mga area members. Pag kumuha kami ng ibang pattern at kayo lumago sa iba at hindi sa nanggagalik sa pastor natin, mahirap yun. Later on, anong gagawin? Saan tayo babagsak? Ah, eh bakit hindi kasi pinag-aaralan yung mga ganito, ganyan? Later on, you will find yourself na nagyayabang ka na even your pastor, hindi mo na itatakas tataasan mo pa yung pastor mo. Mga kapatid, katotohanan po, idinidikit natin ang mga perf mga illustrations na, mag na magdadala sa atin na mas maintindihan po natin. Hindi ito for the sake na meron po tayong ganap o may nangyayaring hindi maayos, mga kapatid, sa lahat ng kristyano, sa simbang ito at sa mundong ito, pwedeng lahat na tayo ay malayo sa Diyos dahil lamang sa kasinungalingan na dinala sa atin ng jablo na hindi po natin nabandayan at nakala natin ay katotohanan lamang. We have to be careful. Suriin natin maigi yung mga katotohanan na dumadating sa atin. Suriin natin. Kanino ba nang galing yan? Ano ang purpose? Kung sa mga tao na yan na kinikilala po natin, doon tayo nang galing, dapat hindi po tayo madala yan sa compromise. Hindi po tayo mag-end up sa pagsisimpatize. Hindi tayo mag-end up sa confusion ng mga doktrina. Hindi tayo mag-end up sa emosyonal na pamumuhay at mechanical na service bilang isang kristyano. Dapat tayo ay madala doon sa perfecting work of the ministry and sa edifying. Mga kapatid, the result of having the truth emphasize sa ating Christian growth ay napakaganda. Mga kapatid, ito po yan. Again, kanina, the first thing na akin pong ipinarating po sa inyo, we've got to make it sure na yung mga tao na pinanggagalingan na tinatawag natin kahit katotohanan ay naka, nakasaad sa Biblia. Ay nandoon sa isinasabi sa Biblia. 
Actually, in the book of Genesis, sabi ko nga, gusto ko lang pong balikan to, no, in the book of Jeremiah, maliwanag yung sinabi ng Biblia, na as a church, listen to this church, sabi ng Biblia, I give you pastors according to my heart. Mga kapatid, <laughs> pag lumago tayo sa iba, na hindi naman tayo doon pinagkatiwala, anong ibig mo sabihin, nagkamali ang Diyos sa pagbigay sa iyo ng pastor mula sa kanyang puso? I'm not saying this na para sabihin natin, ay purihin si Pastor Rina. <laughs> Doon tayo nagkakamali. Tandaan nyo po, courier ang pinag-uusapan po natin. Maliwanag sa verse 11, and he gave some. Hindi sila ang naglagay sa sarili nila dyan. Ibinigay sila ng Diyos para sa atin. Diyos ang pumili sa kanila dyan. Therefore, sa kanila dapat natin mas kuhanin yung katotohanan at hindi kung saan-saan. Simple lamang po yan eh. Kung nakakatanggap talaga tayo ng katotohanan, bago tayo mag-move on to the result of having the truth emphasized, that will be the last point. Ito lang po pag-isipan natin, maigi mga kapatid. Kung talagang katotohanan ang tinatanggap natin, dapat sa paglago tayo dadalhin at hindi sa kasiraan. Bagos kung akala natin katotohanan yan, pero dinala tayo sa kasiraan, let me tell you this, kasinungalingan yan. We all experience that because of the truth of God's word, yung mga nasirang pamilya ay nabuo. Yung mga hindi natin ina inaakalang maligtas na tao ay naligtas. Yung mga, yung mga pamilya na pawasak na ay nare-reconcile at naagapan. It's because of this truth. Then ngayon, iiwanan natin to at sasabihin natin na may masarinig tayong ibang katotohanan. Nasaan tayo ngayon? Nasaan tayo ngayon? Mahal tayo ng Diyos. Kaya nga pag binibigay sa atin ang katotohanan, brethren, let me remind you again, this is not to shame us. This is not to put us in a position na para tayong masasaktan at para wasakin. No, it might hurt us. It may seem rude to us. But this is the truth that we need para maituwid ulit ang ating baluktot na pamumuhay bilang isang Krisyano. And if we choose to emphasize the truth in our Christian growth, verse number 14, that we henceforth be no more children. Let me pause there for a while. Napakaganda ng talata po na ito. Excuse me. Check natin ulit sarili natin. Kanina, most of us that are watching right now, Hindi ko naman po eh, but we all know that the, kanina yung sa Sunday School as a junior church, there is a target specific listeners. So most of you adults, wala kayo dun. Hindi naman po masama yun. Maliwanag naman sinabi ni Pastor yun. The, the main service starts at this, but those are intended for the uh, uh, junior Sunday Schoolers and for the junior. So most of you adults are not there. Now let me ask you a question again. Therefore, if you are not there and you are here right now, kasama natin yung mga anak natin, therefore, we accept that we know are no more children. Amen. Ibig sabihin, the fact na hindi mo ganun-ganun agad, hindi ko sinasabing binabaliwala nyo. Ha? What I'm simply, I'm simply trying to say is, the reason kung bakit hindi tayo ganun umaten doon o tumutok doon is because para yun sa mga bata. Amen. Alright? Now, Pumunta tayo ngayon dito para sa matatanda. The question is, matanda na ba talaga tayo? Why? Sabi ng Biblia, that we henceforth be no more children. Anong koneksyon? Kung totoo na meron tayong tinatanggap at pinapamuhay na katotohanan, paano tayo mamuhay bilang isang kresyano? Bata o matanda? Sabi ng Biblia that we henceforth be no more children. The word children there doesn't just talk about the age or the physical stage of a person, but it talks about our maturity. And on this passage, yung, yung children is emphasized or is implied as immature. That we henceforth be no more immature. Now listen carefully. This will help us understand how we can avoid immaturity. Because, ang isang immature ng kristyano, mangyayari po yung katuloy sa kanya dyan. 
Ano po sabi ng Biblia? That we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Set of truths. Nag-uusap po tayo patungkol sa katotohanan. You see? Ano ba yung kasunod? By! Nalam mo po, every wind of doctrine by the slight or slight of men and cunning craftiness whereby they lie in way to deceive. Maliwanag po yung sinasabi ng, ng Biblia na yan. Matinding katotohanan ito, mga kapatid. Para po tayo ay hindi maging parang bata na kung saan tayo dadalin. O pag sinabing, o doon, punta tayo sa Jollibee, punta tayo sa Jollibee. Pag iisa naman, punta tayo sa Magdo, punta tayo sa Magdo. Hindi na babagay sa isang kristyano na pag ikaw ay kristyano, na ibinilang ka ng Diyos sa isang simbahan at binigyan ka ng isang pastor na may dapat kang katotohan ang matutunan, hindi na babagay po sa atin na tayo po ay doon tayo sa kabila kasi ba ito yung uso ngayon na pumuha ay kristyano. Ay doon tayo sa kabila kasi yung kristyano dito doon walang ginagawa. Ay doon tayo sa isang kristyano dito doon sabay lang sa uso. Ay doon tayo sa kristyano dito may babagong doktrina. Hindi po yan na babagay po sa atin and never in this Bible ipinakita ng Biblia na yan ang disenyo niya para sa mga tao ng Diyos. There's only one truth. Remember that passage. In the Bible, ano po sinabi dyan? We only have one Lord. We only have one faith. We only have one baptism. We only have one God and Father of all that is above all and through all and in you all. Iisa lang po yan. Therefore, sa isang katotohanan labang tayo dapat lumago. Mga kapatid, the main purpose of the truth pag inemphasize po natin yan sa buhay po natin, dadalhin tayo sa paglago at aalisin tayo sa immature level of Christianity. Brethren, matinding pagpapala ito sa Panginoon. Sabi ko nga eh, marami tayong pwedeng pasalamatan sa Diyos. Doon sa Prayer on the Air na program po namin sa aming pong area, marami, sabi ko nga po, maraming tayo kami pwedeng ipagpasalamat sa Diyos and there's no more words that we can utter para pasalamatan lamang ang Diyos. Salvation alone! Hindi po natin mahanapan ng anumang salita para pasalamatan ang Diyos. Paano pa po kaya ito? Akalain niyo po, ayaw tayong panatiliin ng Diyos sa pagiging bata Ayaw tayong panatiliin ng Diyos sa isang pamumuhay na para tayo niluloko ng mundo. O dito ka kasi ito ang bauso ngayon. O dito ka kasi natatakot na ibang Kristiyano. Ito na dapat sa inyo ngayon. Mga kapatid, dahil sa pagmamahal ng Diyos, hanggang ngayon, nakakatanggap tayo ng katotohanan na tutulong sa ating paglago ang kailanman hindi tayo dadalhin sa kasinungalingan ng mundong ito. Mga kapatid, the main message here is that we have to take advantage let me challenge you this afternoon that let's take advantage of having the truth spoken to us in love this is why we believe that there can be no crisis that can make a christian stop from growing spiritually and being close to god because we have the truth in us ilagay po natin ito sa ating maisipan mga kapatid we go That, that as we grow, we grow, we draw closer to God. And we cannot grow and draw closer to God kung wala kang katotohanan. As you continue to, re- if you're con- going to continue or if, you're, if you will continually reject the truth sa buhay natin bilang isang kristyano, brethren, let me tell you this, yung paglago natin ay hindi magtutuloy, mananatili tayo sa isang lugar o sa isang katayuan ng walang paglago. That's why we have to check ourselves, brethren, if we really are growing. Madali na naman po natin yan. Eh. Hindi po natin, let's not, let's not take time para tingnan yung buhay ng ibang kristyano. Buhay muna natin ang siya sa atin natin. Let's take time to check ourselves kung lumalago tayo. Lumalapit ba tayo sa Panginoon? Are we, are we, are we, are we, are we getting closer more to God? Tayo ba ay patuloy na nag involve sa ministry despite of this pandemic times? Are you avoiding conflicts with your brethren? And are you loving yung pagmamahal mo ba sa salita ng Diyos? Yung hungering and thirsting mo sa salita ng Diyos ay nagtutuloy-tuloy? At mga kapatid, 
Yung pagmamahal mo ba sa simbahan ay nananatiling umaapoy. Then, you can tell yourself na nasa tama kang paglago. Because kung nawawala ka na sa mga yan, may conflict ka. Maganda yung Sunday school kanina. Maganda yung sinabi sa Sunday school ni Sir Michael. Sinabi, love thy neighbor, hindi love who is in favor. Ganon din po yung sinasabi ko dito. Mga kapatid, kung lumalag ko ka at may conflict ka sa kapatiran mo, you have to check yourselves. Do not declare na tayo yung lumalag ko kung may conflict tayo sa isa't isa. Kung may hindi, hanggat may hindi tayo kasundo, hanggat, ganito na, hindi na nga tayo nagkikita-kita, meron pa rin hindi kasundo. Grabe ang ginag, mga kapatid, we have to take care of our, to, to be aware of what Satan can do to us. Let's take this warning. Let's take the warning of our pastor is seriously nung sinabi po sa atin niya ng ating pastor that Satan is using this crisis for us to stop growing. Mga kapatid, hindi biro yan. Kailangan po nating seryosohin yan. Ginagamit ito ng jablo para tayo ay tumigil sa paglago. But brethren, let me remind you this. We are blessed that in our church, we are being taught to be true in our doctrine and profession in love. Hindi ito tayo, wala tayo sa lugar. We are not in a place for condemnation. But we're always in a place in the place of reconciliation with God and man. Kaya nga mga kapatid, we've been hearing the truth. In love, sabi ng Biblia dun po sa text po natin, but speaking the truth in love may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. Mga kapatid, the truth that we are receiving every time na nahahayag po sa atin ang salita ng Diyos is always spoken to us in love. It's always given to us in love. Kaya nga po yan yung tumutulong sa ating lumago eh. All of us, most of you, all of us, not just most, alam naman po nating lahat, all of us can be a witness na lahat na tinatanggap nating katotohanan at natututunan natin mula sa ating pastor, ang tumutulong po sa atin na tayo po ay, lago, ay, ay lumago. Not because magaling ang pastor po natin, but because siya ang inassign na courier ng katotohanan para sa atin. Therefore, let's take this seriously. Kung gaano kan kung gaano ka importante ang katotohanan na patuloy nating i-adapt sa ating Kristiyanong buhay. The necessity of truth on our Christian growth. We have to take this seriously. Let's now let us not allow Satan to deceive us. Let's all stand up please. Heavenly Father, thank you, God for this privilege that you have given to me, O God, na mga pagsalitan, to share your truth, to share the truth to your people, O God. This is not my message again, this is your message, O God. Hindi ko po mabagawa ang bagay po na ito o may babahagi ang, ba, ang mga katotohanan ito without you, O God, with me or in me, O God. That's why thank you, O God, for allowing us to receive the truth from your word. All the glory belongs to you, O God. In Jesus' name I pray. Amen.